ব্যাড অ্যাঞ্জেলের ভূমিকাটা কি ছিল ড্রামাতে তাদের রোলটা কি ছিল গুড অ্যাঞ্জেল ডক্টর ফস্টাস যাতে ব্ল্যাক ম্যাজিকটা অবজার্ভ না করে হ্যাঁ ব্যাড অ্যাঞ্জেল বলছিলো যে হ্যাঁ তুমি যদি এরকম মানে শয়তানের কাছে নিজেকে ইয়া করো স্যারেন্ডার করো তাহলে হচ্ছে তুমি আলটিমেট একটা পাওয়ার অ্যাচিভ করতে পারবো সেটাই হচ্ছে ব্যাড অ্যাঞ্জেল বলছিলো বাট গুড অ্যাঞ্জেল ছিল তার অপোজিটে আর যে ওরা তো ছিল সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আর যে ডক্টর ফস্টাসের দুজন ফ্রেন্ড ছিল ভ্যালডেস অ্যান্ড কর্নেলিয়াস তো এই যে ভ্যালডেস আর কর্নেলিয়াস ছিল হচ্ছে ডক্টর ফস্টাসের ফ্রেন্ড হ্যাঁ তো এই যে ডক্টর ফস্টাস যে ঠিক করছিল যে ব্ল্যাক ম্যাজিক করবে হ্যাঁ তো এই ডক্টর ফস্টাসকে এরকম তো গুড অ্যাঞ্জেল ব্যাড অ্যাঞ্জেল ছিল আবার হচ্ছে এরকম তার বন্ধু হ্যাঁ ভ্যালডেস আর কর্নেলিয়াস হচ্ছে তাকে আরও ইন্সপায়ার করতো যে হ্যাঁ তুমি এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক ইয়া করো ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখো তুমি যদি ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখতে পারো তাহলে হচ্ছে তুমি ইন ফিউচার একটা আলটিমেট সুপ্রিম পাওয়ার পাওয়া যে পাওয়ার্স দিয়ে হ্যাঁ কী কী করা যাবে বলেছিলাম যে পাওয়ার্স দিয়ে হচ্ছে তুমি হ্যাঁ ইনভিজিবল থাকতে পারবা ইনভিজিবল থেকে তুমি তোমার বন্ধুদের উপকার করতে পারবা আবার যদি তুমি কারো অনিষ্ট করতে চাও সেই কাজটাও তুমি করতে পারবে হ্যাঁ তুমি কারো ক্ষতিও করতে পারবা উপকারও করতে পারবা এটা তোমার হাতে একটা আলটিমেট পাওয়ার থাকবে আবার তুমি হচ্ছে যদি অন্য কোনো রাজ্যের কোনো রাজার সম্পত্তি দখল করতে চাও সেটাও করতে পারবা হ্যাঁ তোমার তোমার হাতে সব ধরনের ক্ষমতাই থাকবে এটা বলেছিল ভ্যালডেস আর কর্নেলিয়াস তো ওই যে আমরা আমরা তো মানে ড্রামার ভিতরে গেছিলাম কয়েকটা লাইন মনে হয় ড্রামা পুরাটা রিড থ্রু করা দরকার নাই আপনারা জাস্ট সামারিগুলা একটু আপনাদের যেহেতু টাইম শর্ট উইকেন্ড ক্লাস সেহেতু মানে সামারিগুলা বই কি আছে পিডিএফ বই নাই না আচ্ছা তো এক্সামের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ডিসক্রাইব দ্য রোল অফ গুড অ্যাঞ্জেল অ্যান্ড ব্যাড অ্যাঞ্জেল হ্যাঁ এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আর যদি ইয়া থাকে ব্রড কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আসতে পারে যে ডিসকাস ডক্টর ফস্টাস এজ এ ট্রাজিক হিরো তো ট্র্যাজিক হিরো কেন বলা হচ্ছে ডক্টর ফস্টাসকে এই যে ডক্টর ফস্টাস যে এরকম যে একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখলো ব্ল্যাক ম্যাজিক দিয়ে কী করলো সে এরকম তো ইয়ার নাম কি ছিল লুসিফার মনে আছে লুসিফার কে ছিল বলেন হ্যাঁ আচ্ছা লুসিফার আর মেহমিস্ট্র খালিস পাশাপাশি দেখি হ্যাঁ লুসিফার ছিল হচ্ছে শয়তানের রাজা অথবা গড অফ এভেল মানে শয়তানের রাজ্যের যে লুসিফারের আমার নাম শুনছি না আমরা লুসিফার একটা সিরিজও ছিল মেবি নেটফ্লিক্সের একটা হ্যাঁ তো লুসিফার হচ্ছে যে শয়তান অথবা শয়তানের রাজত্বের যে একটা রাজা থাকে অথবা যে ইয়া থাকে মানে কিং থাকে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যেমন বলা হচ্ছে যে আমরা আপনারা যে আপনারা ইসলাম না সবাই মুসলিম মুসলিম রিলিজন না যারা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে তাদের একটা মিথ আছে যে হ্যাঁ ইয়া ইবলিশ ইবলিশ হচ্ছে শয়তানের রাজা হ্যাঁ তো ইবলিশ কি করছিল ইবলিশ হচ্ছে এরকম আল্লাহর হুকুম না মানার কারণে তাকে হচ্ছে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তো স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এরকম বলা হয় হচ্ছে এরকম এই যে লুসিফার হ্যাঁ লুসিফার হচ্ছে এক সময় খুব তার সৃষ্টিকর্তার ভক্ত ছিল হ্যাঁ কি এরকম তার আদেশ না মানার কারণে হচ্ছে তাকেও এরকম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা একটা অভিশাপ দিয়ে দেয় এবং সেও একটা অভিশাপের কারণে সে শয়তানের রাজ্যে ইয়া করে আসে তো এখন এই 
লুসিফার চাচ্ছিল যে ডক্টর ফস্টাসকে যদি আমরা আমাদের রাজ্যের মানে ডক্টর ফস্টাসের সোলটা যদি আমরা পাই আমাদের দলটা আরও ভারী হবে হ্যাঁ আমাদের যে এটার ডেভিল কিংডম আছে তো তা সেখানে যদি ডক্টর ফস্টাসের সোলটা আনতে পারি তাহলে হচ্ছে আমাদের রাজত্বটা আরও ভারী হবে আমাদের দলটা অনেক ভারী হবে সো এই মেফিস্টো ফেলিক্সকে পাঠালো ডক্টর ফস্টাসের কাছে যে হ্যাঁ তুমি ডক্টর ফস্টাসকে বলো সে যাতে তার আত্মাটা আমাদের কাছে কত বছরের জন্য ওদেরকে টাইম লাইন বলছিলাম ফর ফিফটিন ইয়ার্স আপনি ক্লাস ক্লাস করেন না না ফর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স হ্যাঁ এই চব্বিশ বছরের জন্য ডক্টর ফস্টাস তার আত্মাটা যদি লুসিফার অথবা মেফিস্টো ফেলিসের কাছে দেয় মেফিস্টো ফেলিস তো আত্মাটা লুসিফারের কাছে রাখবে তো তখন হচ্ছে মানে এই ডক্টর ফস্টাস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্সের জন্য একটা অপরিসীম একটা ক্ষমতা পাবে মানে একটা জাদুকরী ক্ষমতা পাবে যে জাদু দিয়ে হচ্ছে সে সব কিছুই মানে সে তার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো সব কিছুই পূরণ করতে পারবে আচ্ছা তো এই যে ডক্টর ফস্টাস যখন একটা অ্যাগ্রিমেন্ট আছে না আমরা যখন কোনো কিছু অ্যাসেপ্ট করি অথবা কোনো কিছু ডোনেট করি একটা অ্যাগ্রিমেন্ট পেপার থাকে না অ্যাগ্রিমেন্ট পেপারে কিন্তু সাইন করা থাকে যে হ্যাঁ আমি এই জিনিসটা অথবা এই জায়গাটা আমি এই মানুষের নামে লিখে দিচ্ছি ডোনেট করছি হ্যাঁ একটা অ্যাগ্রিমেন্ট পেপারে আমরা সাইন করি তো এরকম ম্যাফিস্টো ফিলিসও কিন্তু একটা অ্যাগ্রিমেন্ট পেপার নিয়ে আসলো হ্যাঁ একটা কনসিল নেওয়ার জন্য যে হ্যাঁ একটা মানে বলে না যে হ্যাঁ আমার একটা যাতে প্রমাণ থাকে যে আমি এই জিনিসটা করেছি এই যে একটা সাইন করি না আমরা তো এই সাইন নেওয়ার জন্য ডক্টর ফস্টাসের কাছে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট পেপার নিয়ে আসো তো সেই পেপারের মধ্যে লেখা ছিল যে হ্যাঁ এখানে লেখা আছে বইয়ে আছে কোনটা পাওয়ার পয়েন্ট হ্যাঁ পরীক্ষা হচ্ছে ডক্টর ফস্টাস থেকে হবে আর স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি দুটা ড্রামা হচ্ছে মিডিয়ার আগে দুটা অথবা একটা কারণ যদি আমরা টাইম পাই আমরা দুটা ড্রামা কভার করব আবার অথবা হ্যাঁ ইয়া থেকেও থাকবে ওই যে যেটা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়েছি পাওয়ার পয়েন্ট থেকেও থাকবে পাওয়ার পয়েন্ট থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে হ্যাঁ আর হচ্ছে ড্রামা থেকে ব্রড কোয়েশ্চেন থাকবে ওখানে পাওয়ার পয়েন্টটা পড়েছিলাম দেখেন গোল্ডেন এইজ অফ লিটারেচার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রেনেসা তারপর হচ্ছে ক্যাথলিক্স প্রোটেস্ট্যান্ট এগুলো পড়েছিলাম উইটি স্টুডেন্টস হ্যাঁ তারপর এলিজাবেথিয়ান এইজের পিরিয়েড তারপর হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এলিজাবেথিয়ান ড্রামা হ্যাঁ এগুলো পড়েছিলাম এগুলো থাকবে আচ্ছা তো ওই অ্যাগ্রিমেন্টে যখন ডক্টর ফস্টাস লেখা থাকলো যে হ্যাঁ ডক্টর মেফিস্টো ফিলিস ডক্টর ফস্টাসের সার্ভেন্ট হিসাবে থাকবে ফর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স এবং ডক্টর ফস্টাস যা চায় মেফিস্টো ফিলিস হচ্ছে তাই তার জন্য এনে দিবে হ্যাঁ সেটা যেখানেই থাকুক যে রাজ্যেই থাকুক অসম্ভব কোনো জায়গায় থাকুক সেটা হচ্ছে ডক্টর ফস্টাসের জন্য মেফিস্টো ফিলিস সেটা এনে দিবে তো এই যে যখন ডক্টর ফস্টাস যখন সাইন করতে যাবে তখন হচ্ছে তার মেফিস্টো ফিলিস বলল যে আপনার কোনো পেন দিয়ে সাইন আমরা অ্যাসেপ্ট করবো না সো আপনাকে ব্লাড দিয়ে সাইন করতে হবে বলছিলাম এটা লাস্ট হ্যাঁ ব্লাড দিয়ে সাইন করতে হবে সো এই ব্লাডটা হচ্ছে যখন হাট থেকে কাটতে গেল ব্লাডটা বের হচ্ছিল না তখন হচ্ছে সে আগুন নিয়ে আসলো হ্যাঁ আগুন নিয়ে এসে যখন ব্লাডের কাছে ধরলো ব্লাডটা জমেছিল প্রথমে তো আগুনটা মানে আগুনের তাপ পাওয়ার কারণে ব্লাডটা গলে মেল্ট হয়ে গেল তারপর হচ্ছে ব্লাড দিয়ে ডক্টর ফস্টাস একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করলো সাইন করলো তো এই যে অ্যাগ্রিমেন্টটা করলো সাইন করলো তারপর হচ্ছে এই যে লুসিফার হ্যাঁ লুসিফার তো আমরা যখন কোনো কিছুর অ্যাগ্রিমেন্ট করে কোনো কিছু সাইন করি যেমন হচ্ছে যারা প্লট প্লট বুকিং দেয় অথবা হচ্ছে জায়গা বুকিং দেয় আমরা যখন প্লট বুকিং দেয় আমাকে একটা অফার দেয় না যে হ্যাঁ আপনার যদি এই প্লটটা হচ্ছে এত টাকা কিস্তিতে বুকিং দেন আমরা হচ্ছে আপনাকে এটার সাথে হচ্ছে একটা টিভি দিব হ্যাঁ একটা ফ্রিজ দিব অথবা একটা আমরা এই গিফটস আপনাকে দিব তো এই লুসিফারও করলো কি ডক্টর ফস্টাসের এন্টারটেনমেন্টের জন্য সাতটা গিফট দিল হ্যাঁ সেটাকে বলা হচ্ছে সেভেন ডেডলি সিনস একটু লিখে রাখেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেভেন ডেডলি সিনস হ্যাঁ সেভেন টাইপস অফ গিফ হ্যাঁ হ্যাঁ লিখে দিতেছি সেভেন ডেডলি সিনস অথবা আমরা বলি না সপ্ত রিপু সপ্ত রিপু মানে সাত ধরনের পাপ মানে মানে 
মানে শয়তানের রাজার কাছ থেকে আর এর থেকে বেশি কি কি মানে এর থেকে ভালো কি আশা করা যেতে পারে তাই না আমরা যদি ভালো কোনো মানুষ অথবা কোনো সেন্ট অথবা জড়ো কোনো একটা পীর দরবেশের কাছে যদি একটা কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট করে সে একটা ভালো জিনিস দেয় যেমন হচ্ছে ভালো কোনো একটা পানি পড়া দেয় অথবা হচ্ছে খেজুর দেয় হ্যাঁ আমরা যদি ভালো কোনো সেন্ট অথবা কোনো আলে মোলামার সাথে দেখা করতে যাই আবার যদি কোনো খারাপ মানুষের সাথে দেখা করতে যায় সে কিন্তু খারাপ জিনিস অফার করে যে হ্যাঁ তুমি যদি আমার এই কাজটা করো তোমাকে আমি দশ লাখ টাকা ঘুষ দিব দশ লাখ টাকা ব্রাইভ দিব হ্যাঁ তো এই ইয়ার করলো কি সেভেন ডেডলি সিন্স গিফট করবো কাকে ডক্টর ফস্টাসকে সো এই সেভেন ডেডলি সিন্সের আছে তো প্রথমটা হচ্ছে প্রাইড তো এটাতে একটা ব্রড কোয়েশন বললাম না ডিসকাস ডক্টর ফস্টাস অ্যাজ এ ট্রাইজ করে এটা আমি এক্সপ্লেন করব আর আরেকটা ব্রড কোয়েশ্চেন থাকতে পারে হচ্ছে এই যে হট আর দ্য সেভেন ডেডলি সিন্স অ্যান্ড ডিসকাস ইস ইটস ইম্প্যাক্ট অন আওয়ার লাইফ মানে সেভেন ডেডলি সিন্স মানে হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে প্রাইড হ্যাঁ প্রাইড তারপরে হচ্ছে কভেটাসনেস কভেটাসনেস তারপর হচ্ছে এনভি তারপর হচ্ছে রাত বলে দিচ্ছি সবগুলো প্রাইড মানে জানেন তো গর্ব কোভেটাস মানে কোভেটাস মানে হচ্ছে খুব লোভি হ্যাঁ খুবই লোভ হুম হুম এনভি হচ্ছে ঈর্ষা রাত হচ্ছে রাগ ক্রোধ হ্যাঁ অ্যাংগ্রি অ্যাঙ্গার এগুলো আমাদের সত্য রিপুর মধ্যে পড়ে না এগুলা কিন্তু এক একটা সিন হ্যাঁ এক একটা ক্রাইম এই সেভেন টাইপস অফ সিন্স অথবা সেভেন ডেডলি সিন্স হচ্ছে কে দিল বলেন তো কে দিল লুসিফার লুসিফার দিল ডক্টর ফস্টাসকে অ্যাজ মানে কী জন্য দিল বিকজ ডক্টর ফস্টাস ডু ডু অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট উইথ ডেভিল মানে ডক্টর ফস্টাস যে শয়তানের সাথে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করলো অথবা এই যে ডেভিলের সাথে একটা সাইন করলো চুক্তিতে আসলো ফর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স এই জন্য এই সেভেন ডেডলি সিন্স হচ্ছে গিফট করলো ডক্টর ফস্টাসকে লুসিফার তারপর হচ্ছে রথ রথের পরে হচ্ছে গ্লাটনি মানে কি বলেন তো গ্লাটনি মানে হচ্ছে যে অতিরিক্ত খায় খুব বেশি খায় মানে খেতেই থাকে খাওয়া ছাড়া যার কোনো ক্লাস নেই সে হচ্ছে গ্লাটনি তারপর হচ্ছে স্লত স্লত মানে হচ্ছে অলস আপনারা বাংলাটা লিখে রাখতে পারেন মনে রাখার জন্য সেভেন ডেডলি সিন্স থেকে কোশ্চেন থাকবে গুড অ্যান্ড গুড অ্যাঞ্জেল ব্যাড অ্যাঞ্জেল থেকে থাকবে তারপর হচ্ছে ডক্টর ফস্টাস অ্যাজ এ ট্র্যাজিক হিরো এটা থাকবে হ্যাঁ আমি কিন্তু সব কোশ্চেন ওয়াইজ পড়াচ্ছি আমি এত ডিটেলসও পড়াচ্ছি না স্লট তারপর হচ্ছে লিচারি লিচারি মানে জানেন জানার কথা লিচারি মানে হচ্ছে যেটাকে বলা হয় যে ভালগার ভালগারনেস ভালগার মানে হচ্ছে যেটাকে বলা হয় যে কুকর্ম হ্যাঁ খারাপ কাজ যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে লিচারি তো প্রাইড কোভেটাসনেস এনভি রাত গ্লাটনি স্লথ আর লিচারি এই সেভেন টাইপস অফ সিন্স তো এই সাতটা সিন্স কি আমাদের মধ্যে এই জেনারেশন এখনও আসে না হ্যাঁ নাকি সেটা সেই ডক্টর ফস্টাসকে দিছিল শেষ হয়ে গেছে এখনও কিন্তু আসে তো এটা ইজি হবে না আপনাদের জন্য এই কোয়েশ্চেনটা যে এটার ইম্প্যাক্ট কি আমাদের লাইফে তো সেভেন ডে মানে সেভেন টাইপস অফ সিন্স আপনারা লিখবেন তারপর প্রত্যেকটার নিচে লিখবেন যে প্রাইড আমাদের এই এই ক্ষতি করে হ্যাঁ কভেটাসনেস আমাদের কীভাবে ক্ষতি করে আর এনভি ঈর্ষার কারণে আমরা কীরকম ক্ষতি হই ঈর্ষার কারণে হচ্ছে ঈর্ষার কোনো আমাদের জন্য কিন্তু আমরা যার প্রতি ঈর্ষা করতেছি এনভি করতেছি তার কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না ক্ষতিটা কিন্তু আমাদের ওপরই হয় আমরা নিজেদেরই নিজে ক্ষতি করি রাত রাগের কারণে কি হয় রাগের কারণে হচ্ছে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা অথবা বিবেক বোধ হারিয়ে ফেলে রাগের কারণে মানুষ কত কিছু করে না মানুষ কিন্তু মার্ডারও করে ফেলে অনেক কিছু অনেক ধরনের ক্রাইম করে ফেলে মানুষ যখন তার রাগের মাথায় থাকে গ্লাটনি গ্লাটনিতে কি হয় আমরা যখন যারা অতিরিক্ত খায় তাদের অনেক ইয়া হয় না শরীরের একটা ইম্ব্যালেন্স আছে না রোগ বালাই থাকে না সেই জিনিসে কিন্তু তাদের ক্ষতি এইভাবে স্ল যে লাইফে অলস থাকে সে কি কোনো উন্নতি করতে পারে সে উন্নতি করতে পারে এভাবে সাতটা সিন্স লিখতে পারবেন না 
হ্যাঁ হ্যাঁ একটু একটু ইম্প্যাক্ট বলতে হবে মানে ইম্প্যাক্ট অন ইউর ওন লাইফ নিজের লাইফে আপনার নিজস্ব মানে ডক্টর ফস্টাসের না ডক্টর ফস্টাসের যত আপনারা বই আসে ইম্প্যাক্ট অন নিজের লাইফ হলে আপনারা নিজের একটা বানাই লিখতে পারবেন হ্যাঁ তো সেভেন ডেডলি সিস মনে থাকবে না প্রাইড কভিটাসনেস এনভি রাত গ্লাটনিস লক লিচারি হ্যাঁ এই সাতটা সিস এটার ইম্প্যাক্ট অন আওয়ার লাইফ আচ্ছা ডক্টর ফস্টাসকে ট্র্যাজিক হিরো কেন বলা হচ্ছে এটা কি বলতে পারবেন হিরো হিরো মানে কি জানেন তো হিরো মানে হিরো মানে হচ্ছে মহানায়ক আর ট্র্যাজিক হিরো মানে দুঃখের মহানায়ক হ্যাঁ দুঃখের মহানায়ক তো এটা কেন বলা হচ্ছে যে ডক্টর ফস্টাস ওয়েট আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি তো এই যে ডক্টর ফস্টাস অ্যাট আলটিমেটলি মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ড্রামা তো এই যে ড্রামার লাস্টে ড্রামার লাস্টে কি সে সুখ পাইছিল আসলে সে কি সুখ মানে ফর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স সে কিন্তু একটা আলটিমেট পাওয়ার পাইছিল বাট আফটার টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স সে কিন্তু একটা ট্র্যাজিক হিরোতে পরিণত হয় মানে হিরো ছিল বাট দুঃখের হিরো মানে হচ্ছে সেই যে একটা এই যে একটা অন্যায় করছে করুণ পরিণতি হয় হ্যাঁ এই করুণ পরিণতিটাই বলা হচ্ছে যে এই এই জন্যই তাকে বলা হচ্ছে যে ট্র্যাজিক হিরো মানে তার যে আমরা এতদিন শুনে আসছি যে হিরো হয় হ্যাঁ হিরো হয় সুপার হিরো হয় আলটিমেট হিরো হয় বা ট্র্যাজিক হিরো হচ্ছে একটা পার্ট যেটা হচ্ছে এই যে আপনার হচ্ছে যে এই যে একটা পরিণতি এই পরিণতিটাকে ট্র্যাজিক হিরো হবে ট্র্যাজিক হিরোর কয়েকটা ইয়ে আছে পয়েন্টে লিখতে হবে যেমন হচ্ছে শুরুতে আপনাকে লিখতে হবে যে ডক্টর ফস্টাস কেন ইয়া হলো ডক্টর ফস্টাসে এই যে আলটিমেট যে একটা ধ্বংস ছিল এই ধ্বংসটা কেন হলো কারণ হচ্ছে সে এরকম প্রথমে হচ্ছে ডেভিল অথবা লুসিফারের যে একটা ইয়া ছিল সে লুসিফারের সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট করার কারণে কিন্তু তার এই ফাইনাল এই যে পরিণতি সেই করুণ পরিণতিটা হয় হ্যাঁ এটাকে আপনাদের একটু গুছাই লিখতে হবে আচ্ছা আর যদি বলি ভ্যালডেস অ্যান্ড কর্নেলিয়াসের রোল কি ভ্যালডেস আর কর্নেলিয়াস হচ্ছে ডক্টর ফস্টাসের হেল্পিং পার্টনার ছিল মানে এই যে ডক্টর ফস্টাস যে ব্ল্যাক ম্যাজিকগুলো করত এগুলার হেল্পিং পার্টনার ছিল হচ্ছে ভ্যালডেস অ্যান্ড কর্নেলিয়াস আর সেভেন ডেলি সিন্স পড়বেন আর এই বইটা একটু আপনারা কিনতে পারলে ভালো হয় তাহলে হচ্ছে আমি বইয়ের ভিতরে যেতে পারতাম হ্যাঁ হচ্ছে বইয়ের আচ্ছা ম্যাফিস্টোফিলিসের রোলটা কি ছিল বলেন তো খুব ইজি রোল অফ ম্যাফিস্টোফিলিস ম্যাফিস্টোফিলিস হচ্ছে লুসিফারের সার্ভেন্ট অথবা লুসিফারের আন্ডারে কাজ করে হ্যাঁ তো আরেকজনের নাম আছে সেটা হচ্ছে বিলজি বাব আচ্ছা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে
Foster's. दूटा हम ब्रड कोश्चन और डर फस्टास एज ए ट्रेजिक हिरो और हे डिसकस सेभन डेडलि सीस